Was hat Sie dazu bewegt, dieses Festival zu besuchen? Kultur, Roma-Kultur und Musik. Ich habe keine Wurzel, aber mich zieht zu dieser Kultur und ich denke überhaupt, das ist Wurzeln von dieser besonderen Musik, die eingewandert ist, mal aus Indien und so reichhaltig ist. Das hat mich bewegt, erstmals. Sie sind nicht aus Barcelona, Sie sind aus Berlin. Ich bin aus Berlin, aber ich war vor 13 Jahren schon mal in Barcelona und Gaudi hat mich damals bezaubert und das war der Grund, nochmal Barcelona zu besuchen. Sie sind nur zum Festival gekommen? Eigentlich beides, kleines Urlaub und Festival. Was sind Ihre Eindrücke von diesem Festival? Ach, das muss ich noch verarbeiten, aber erstes die Begeisterung hier auch für Roma-Kultur und Musik und dass so viele Schwerbehinderte einbezogen sind. Ich bin in so einer Kultur jetzt, wo die versteckt werden. Aber hier diese Präsenz, das ist tolle Leistung für Barcelona. Was meinen Sie, ist es gut, ein solches Festival wieder zu stattfinden? Sollte es traditionell sein? Sicherlich. Kultur ist nie falsch, egal welche. Je mehr Menschen Kulturen genau. kennenlernen, desto besser schützen sie auch. Sie haben wahrscheinlich Interesse für Roma-Kultur, nicht für Musik, sondern für die ganze Kultur. Besonders, ja, weil ich als Kind hatte eine Roma als Freundin. Ich bin eigentlich Ukrainerin und das war in meiner Zeit sehr ungewöhnlich. Wir haben uns sozusagen versteckt von allen, weil ich hätte nicht meine Eltern und ihre Eltern hätten das nicht zugelassen. Aber ich bin äh, sehr froh, ich denke, sie hat mich sehr bereichert. Was meinen Sie, hat sich äh, diese Situation verändert zwischen Freunden Roma und nicht Roma? Das hat sich schon verändert, aber es bleiben noch Vorurteile, viele Vorurteile. Schade. Das kann man nicht von einem Tag löschen? Naja, es sind schon 40 Jahre vergangen, seit ich mich äh, mit meiner Freundin äh, getrennt habe, weil sie ist ausgewandert in ein anderes Ort. Ich war damals 10 Jahre und morgen werde ich äh, 50. Können Sie uns sagen, wie ist die Lage von Roma überhaupt in Berlin? Ja, es findet viel Diskriminierung statt, aber es bessert sich mit kleinen Schritten, aber es ist äh, Erfolg zu erwarten. Glauben Sie, es gibt irgendwelche Verbindungen äh, von Musik, die vielleicht helfen, die Diskriminierung zu reduzieren? Bestimmt. Ich denke, Musik ist überhaupt diese Verbindung zwischen Völkern und besonders zu dieser Kultur.